逆噬天，地照轮回，太虚古龙的喝声震断了万古青天。当时，身在北镇苍原的叶晨身上蓦然浮现出了一道轮回印阵，他的身影变得时而虚幻，时而凝实。时间之力，空间之力在交织。见状，诸位魔君纷纷皱眉，不知此乃何种神通。进天女魔君一声轻斥，似是看出了些端倪，旋即一只虚幻的遮天大手。显现苍穹之上，禁锢了叶晨所在的那片虚天。开，又是一声轻斥，但却并非是天女魔君，而是紫萱的声音。他也单手定诀，与太虚古龙合力，以轮回印阵为媒介，不知隔着不知多少万里，斩出了一道旷世剑芒，展开了天女魔君那遮天大手。一切都在瞬时之间。上一刻还在被包围的叶晨，这一秒之间蓦然消失不见了。该死的魔君面目狰狞，就欲杀向南方，追不上的。天女魔君侧手遥看着南方虚天，似是能隔着无数万里看到立于虚天的紫萱和太虚古龙。青南道，太虚龙帝的一丝残魂，东华女帝的一丝残魂。看着叶晨被太虚古龙和紫萱的诡异神通救走，天玄门大殿中的诸位准帝纷纷松了一口气。神女，那是何种神通？资历尚浅的福牙，虚心求教东皇太心，逆向召唤术，召唤术，逆向。太虚古龙和紫萱为施术者，被召唤者乃是叶晨。这一点与修士召唤通灵异域灵兽有异曲同工之妙。东皇太心深吸了一口气，美眸中还有欣喜和欣慰之色。叶晨自成一轮回，体内轮回之力交织，皆有轮回印。太虚古龙和紫萱先前正是知晓这一点，这才提前在叶晨身上烙印了印记，以轮回之印为根基契约，施展了极道地术中极为霸道的一种逆向召唤神通。原来如此，福牙唏嘘了一声，那秘术何止霸道，简直是逆天级的。北镇苍原最北端，距离中通大地最南端，起码三百多万里，虽救下了叶晨，但战局依旧不容乐观啊！一个白发老者忧心忡忡地看着幻天水幕，水幕中各大魔君已经纷纷挥剑。下令天魔兵将发动了猛烈的攻击，而且一副要一口气打到天玄门的架势。那阵仗庞大无比，中通大地最南端，血骨淋漓的叶晨显现在虚天之上，一个没站稳，栽了下去。叶晨、楚离儿慌忙上前，祭出柔和之力，拖住了叶晨。另外一边，太虚古龙和紫萱纷纷喷出了一口鲜血。正如东皇太心所说，他们知道叶晨体内有轮回印，早已未雨绸缪烙印了印记，以便在叶晨危难之际施展禁忌秘法，助他脱困。不过，为了助叶晨脱困，他们也付出了惨痛的代价。太虚古龙的长发变得雪白，紫萱通体神晕，暗淡到了极点。两人气息皆是萎靡不振。相比他们，叶晨就凄惨的多了。先前在北镇苍原，他面对的可是近千万的天魔兵，将外加八个天魔与魔君。那等阵容下，他还有命在。的确是奇迹中的奇迹。我没事。叶晨声音沙哑，想要强撑着身子站了起来，却是力不从心。不知为何，此刻的他对大厨有一种莫名的愧疚，因为他失败了。天魔与魔君之强，远超他的预料，特别是天女魔君，更是诡异无比。与阿离长得一模一样，暂且不说，他竟然还能封印他的六道仙轮眼，这是他如何也无法预料到的。能避开天魔大军，杀到前天魔主前的人，整个大楚也只有他一人能做到。如今仙眼被封，连他也做不到了。他们拿什么打回去？是地道封禁。太虚古龙走来，神色苍白无比，一眼便看出了叶晨仙轮眼的是被何种力量所镇压。既是地道，我们便无法破解。紫萱眉头紧皱，神色也不是一般的难看。看来所谓的天魔域，对六道仙轮眼极其了解，是我想的太简单了。叶晨声音依旧沙哑，而且疲惫不堪，打有往昔荒古圣体磅礴气血的半点样子。天魔宫来了，几人正说间，有人大喝了一声。闻言，众人脸色瞬时变得冰冷，而且神情极其凝重。因为这一次天魔进宫，时间间隔太短了，天魔大军好似不再想给他们喘息的机会。实话，送他回南楚。太虚古龙撂下一句话，便与众强各自飞上了一座座山巅。叶晨如今状态极度虚弱，一个灵虚境，兴许都能要了他的命。叶晨伤得太重，没有个三五天是基本无法复原的。如今与天魔大战，惨烈无比。饶是刀皇他们都随时有殒命的可能，更何况是一个极度虚弱的叶晨。大战一旦开启，可没有人有空去保护他。明白？林诗化应了一声，也不管叶晨愿不愿意，直接将其拖上了青鸾后背，未免叶晨不听话。他平生第一次对叶晨很强势的动了封禁之术，瞬时青鸾展翅，飞入高天，身如闪电，素如金芒。其后亦有很多强者跟随。叶晨的身份极其特殊，乃是三军的统帅，可不能出任何差错。杀！很快。身后便传来了惊天动地的喊杀声，早已排兵布阵的大楚修士纷纷握紧了杀剑，冲杀了出去。惊天血战再次开启，大战惨烈无比，人命如草芥，成片成片的人影坠落虚天，化作血雾尸横遍野，血流成河。林师妹，放我下来！看着身后那被鲜血染红的天，叶晨声音干涩无比，想要冲开林师化的加持的封印，却是不得成功。叶晨从未感觉如现在这般无用，堂堂天庭的圣主，眼见将士在前方冲杀，他却被当作伤员送往后方，这种心境。让一向冲锋在前的他有些自嘲了，恕我不能从命。对于叶晨的话语，林诗化深吸了一口气。若是搁在以前，他会很乖巧的听话。但关乎叶晨的安危，他已经做好六亲不认的准备了。如今的他已不再是昔年任人欺凌的小丫头了。他的师尊是太虚古龙。
，他身负古族血脉，这些年的成长虽不如叶晨和金凝霜那般强大，道恒在玄字辈中亦是屈指可数。连番大战下来，他也经受了战争的洗礼，眸中不仅有女子柔情，还有女将的煞气。真正见过了战争的残酷，真正见过了一个个熟悉的人在自己眼中倒下，他的杀敌的同时，内心也在哭泣和恐惧，生怕自己在乎的叶晨哪日也如他们一般，在眸中变成一片绚丽的血花。林诗画没有解开封印，叶晨也并没有再次强求，因为他此时说什么都不顶用的。青鸾嘶鸣，如闪电一般划过了虚天，前后左右皆是护佑叶晨之人，但也只有一个准天境。大战告急，他们根本就分不出太多的战力去护送叶晨，这也只是无奈之举。师兄，我们会再见。阳光洒满大地吗？一路的沉默，终是被林诗画所打破。会，叶晨想都没想，直接脱口而出，但这个回答却是丝毫没有底气，连他这个天庭圣主都感觉到了前路的渺茫。他见识了天魔的强大，无论是兵力，无论是强者阵容，天魔都十倍于大楚修士。这一战将会是旷日持久的，大楚能不能守住都不知道，更别说打回北镇苍原，毁掉擎天魔柱了。叶晨看不到希望，这昏暗的天地，或许在南剑明日骄阳这片大好的山河，会在天魔的铁蹄之下，一寸一寸的被吞没，直至变成九幽地狱。叶晨思绪恍惚之时，却不曾料到，两片柔滑的红唇贴在了他的嘴上。当场，叶晨正在了那里，亲吻他的自然是林诗画。那两片柔滑的红唇，也自然是林诗画的。四目相对，林诗画美眸似水，灵澈无比，带着女子的柔情。这一幕好似在此刻定格。三两秒之后，林诗画才下意识地挪开了红唇，轻轻后退了一步，微微垂下了美眸，脸颊还有片片红晕闪过，连他自己都不知为何会如此的大胆。或许他是看不到希望了。这样的大战，他与叶晨随时都可能殒命。也正是因为如此，才促使他带出了潜藏心底的情缘。他不想留下遗憾，一个吻。代表了一切，代表了他林诗画对叶晨的情。师兄，原原谅诗画的放肆。林诗画低下了头，轻咬着贝齿，像一个犯了错的孩子一般。我们会赢。叶晨疲惫一笑，这才明白林诗画的心意。他似是也能看穿林诗画心中的想法。人在绝境之下，方能释放心中最真挚的情感。会赢。林诗画美眸中满是水雾，经历了纷争，方知太平的可贵。她一如大多女子一般，有小女子的情节。愿天下太平，与相爱人偕老白头。说话间，素如闪电的青鸾猛地停下了。一双锐利的凤眸，死死盯着前方虚天。小鸾，为何停下？林诗画慌忙问道。有杀气，很多，很强。林诗画当即祭出了杀剑，其他天庭强者也纷纷祭出了本命灵气，将叶晨护在中央。叶晨也微眯了双眸，纵使此刻在虚弱状态，纵使六道仙轮眼被封，但他的眼界依旧还在，能一眼便看出前方那片虚天所隐晦的冰冷杀气。众人瞩目之下，大地晃动了一下，继而一座古老的石门从地底升起，刻满了魔纹，闪烁着古老的魔光。毁掉他！叶晨当即厉声一喝，语气还有些急促。话未落，随行的人中一个黑袍老者便杀了出去，欲动自己的本命灵气。那还未完全生出地面的古老石门，当场便被压得轰然崩塌，传令大楚修士全军撤退。叶晨再次开口，而且脸色还不是一般的难看。黑袍老者不敢违抗命令，当即高举手中杀剑，咒语念诵，一道璀璨的极光冲天而去。师兄，之前那座石门是……眼见叶晨脸色凝重，林诗画试探性的问了一句：“传送玉门？那那就是传送玉门。”众人纷纷一惊，这乃是他们第一次见传送玉门。既然是传送玉门，那他们便知道为何叶晨下令大楚修士全线撤退了。这座传送玉门，好巧不巧是被他们遇见了。天晓得在其他隐秘之地，还有多少这样的传送玉门？用不了多久，大楚修士后方必会有一支异常庞大的天魔大军。所以，叶晨的举动还是很正确的。如今大楚修士还未被围，一切尚有转机。大楚修士还有机会冲出去。若是让天魔阴谋得逞，那么身在北楚的大楚修士，时刻都有全军覆没的可能。撤！得到传音的太虚古龙，喝声震天动地。当即，大楚修士纷纷抽身后退。但凡有点脑子的人，都已经意识到了问题的严重性。若是再厮杀下去，用不了多久，大楚修士整个都会被围。追！眼见大楚修士后退，天魔众将纷纷扬起杀剑，遥指大楚修士。顿时，天魔大军如黑色汪洋追杀过去，遮天盖地，不给大楚修士丝毫反应的时间。与此同时，南楚天庭总部，红尘雪神色煞白的看着太古星天。从这里，他能很清楚的看到北楚方向到底有多少天魔大军，那数量是大楚修士的十倍还多。不止如此，大楚修士后方不止一处地方有天魔兵出现，没有任何的前兆。此刻正在集结，数量极其庞大，颇有要将大楚修士堵在北楚的架势。你还不派兵救援？身后，夕颜慌忙看向红尘雪，如今的他已经披上了战衣，随时准备参战。在战衣的衬托下，他就是一个盖世的女将军，任何人不得踏出南楚。红尘雪淡淡开口。违令者，斩！你，你以为大楚修士拼命阻挡天魔，为的是什么？红尘雪直接打断了夕颜的话语，声音铿锵有力。他们在为我们争取时间。南楚的城墙将是大楚未来反击的最有力的屏障。传令下去，南楚修士全军备战，继续加固城墙。我不管。夕颜深吸一口气，如一道神光飞出了大殿，追他回来。红
。红尘雪深深吸了一口气，玉手攥的泛白，依旧紧张的看着太古星天。叶晨走时，将南楚交给他，他自然不能辱没使命。红尘已死，他万念俱灰，不再如当年那般急躁。身为人皇圣主，他比任何人都明白，如今大楚遭遇的是何等的危机。越是危机之时，就越要更加冷静。虽然他很想下令救援。但战争的残酷让他不得不坚守南楚，为更加惨烈的大战做准备。昏暗的虚天之上，庞大的青鸾再次停下了，锐利的凤眸忌惮地盯着对面虚天。那里，三道身影挡住了他们的去路，一个握着战戈，一个提着战斧，一个手持魔刀。他们皆身穿着冰冷的铠甲，在天魔域都是准地级的存在。三尊魔将，叶晨神色凝重无比，暗自计算着双方的战力。他身侧的黑袍老者，乃天庭一殿的长老，修为再准天境，可以勉强挡住一尊魔将。林诗画虽不是准天境，但与青鸾联手。也勉强可以牵制一尊天魔魔将，但第三尊魔将呢？谁去阻挡？他去？很显然，这不现实。他此刻的状态，在魔将手中，一招都未必撑得过。至于随行的其他十几人，皆是空明镜，还不够一尊魔将一掌横扫的。师尊，徒儿无奈，要亵渎亡灵了。叶晨神色凝重之时，身侧的林诗画深吸了一口气，但见林诗画已经双手合十，急速的变动着印诀，玉口中也在念诵着叶晨听不懂的古老咒文，似是在施展一种极其强大的神通，让他飘逸的长发。都一缕缕的变成了雪白。叶晨皱眉，虽然他不知林诗化劫的是何种印诀，但绝对是通灵召唤中极其霸道的一种，运气还真是不错。对面那手持战斧的魔将，戏谑一笑，目光在定格在叶晨身上，眸中放射着贪婪之光。荒古圣体，好精纯的血，古族血脉，他是我的。手持战戈的魔将盯住了林诗化，好似也看出了他的血脉。那只青鸾，归我。手握魔刀的魔将露出了两排森白的牙齿，笑得甚是凶狞。说话间。三人纷纷一皱眉，眼眸微眯地盯着叶晨他们所在的那一片虚天。那里，大地在颤动，一座古老的石棺正缓缓生出地面，乃是树立的。许氏年岁太过久远，石棺上蒙着的满是岁月的灰尘，阵阵古老之气四溢。通灵术，三尊魔将纷纷掀起了嘴角，饶有兴趣地看着那已经完全生出地面的石棺。棺材，相比三尊魔将，天庭的黑袍老者以及那些随行的天庭强者，神色纷纷一怔，就连叶晨也露出了诧异之色。不曾想到，林诗画竟然通灵出一口石棺，开。众人诧异之时，林诗画玉口微张，轻轻吐出一字，石棺颤动，随着其上的灰尘被震散，棺盖倒了下去。继而，石棺中有一只脚踏了出来。许是身体太过沉重，那一只脚落地之时，踩得大地巨颤；另一只踏出之时，也是如此，大地都动荡了。直到此时，那石棺才轰然炸裂，一道身着紫金大袍的人显现在众人面前。叶晨抬眼看去，从他这里看去，那人的背影雄伟而挺拔，如一座永不倒塌的丰碑一般。他通体透着沧桑古老之气，连飘荡的黑发。也都染着岁月沧桑之尘。此刻，叶晨才真正明白林诗画那句话。林诗画施展的的确是通灵术，而且通灵的是一个早已死去的人。他的确在亵渎亡灵。好好强大的气场，随行的天庭强者纷纷深吸了一口气，神色忌惮的看着那被通灵出来的人。饶是叶晨的定力，都不由得微眯起了双眸，因为那人的确很强大。这是呢，那身着紫金大袍的人开口了，声音沙哑沧桑，神色甚是迷茫。前辈，这是大楚。身后，林诗画深吸了一口气。大楚，那身着紫金大袍的人豁然抬手，神色难以置信的看着昏暗的天地，整个都被混沌云雾遮盖，不见一丝光明，就如一座九幽地狱。大楚怎会变成如此模样？那人声音依旧沙哑。还有，我不是已经死了吗？晚辈实属无奈，才通灵明鉴，望前辈赎罪。身后，林诗画已经单膝跪地。通灵，那身着紫金大袍的人僵硬的转过了身，看向了林诗画，沧桑古老的语气，无比的威严，带着冰冷之意，这是在亵渎他的亡灵。你看到那人的尊容，随行的天庭强者顿时怔在了那里，好似见过那人。这不止他们愣了，饶是叶晨的定力也愣了。看着那人，叶晨心神恍惚，以为自己看错了，只因那是一张让他记忆犹新的脸庞。法轮王，叶晨不敢相信，林诗化自冥界通灵出来的人，竟然是已死的法轮王。恍惚间，昔年一幅幅画面映在脑海之中，盖世的法轮王在雷海中死得何等的悲壮，那道不屈的身影与如今的法轮王完美的契合在了一起。法轮王眸子囊天大的，闪烁着冰冷的寒光。看得林诗画神色苍白无比，终究他挪开了目光，扫过了那些天庭的随行强者，最后落在了浑身是血的叶晨身上。晚辈叶晨，见过前辈。叶晨开口了，语气平淡，但却对着法轮王拱手行了一礼。叶晨，法轮王声音沙哑，笑得有些如杂，有恨，有怒，有赞赏，有惊叹，这当真是隔世的再相见，让他的笑容中又多了一抹沧桑和疲惫。大楚怎会变成这般模样？法轮王没有纠缠前尘往事，苍老的目光盯住了叶晨。外遇天魔入侵，叶晨深吸了一口气。皇者后裔，烈代诸王，大楚天庭已然联合，共同与之对抗。皇者后裔和烈代诸王竟然会联合？法轮王怔了一下，却是笑得更是沧桑。所谓的大楚天庭，又是何等势力？竟与皇者后裔、烈代诸王相并肩，天庭统一了
，不由得看向了叶晨，浩瀚的眸光充满了古老的深意。看来本王死后发生了太多不可思议的事。说完了吗？身后，三尊魔将双手交叉抱在胸前，饶有兴趣的看着叶晨和法轮王等人，个个笑得戏谑玩味，眸中皆是闪烁着阴森的幽光。法轮王没有说话，又僵硬的转过了身，有些浑浊的眸子静静看着三尊魔将，以他的眼界。自然看得出三尊魔将的不凡，并非只是准天境，而是被压制了修为。乍然一声雷霆响彻了天穹，三尊魔将身后的虚天有滚滚的黑雾在汹涌，卷着无数的魔兵铺天盖地而来，如黑色汪洋，吞灭着一寸寸的大好河山。小女娃，解开我的灵魂禁制！法轮王开口了，语气不再那般的冰冷。林诗化踌躇了一瞬，但还是单手结印，解开了法轮王体内的禁制。灵魂禁制一旦解开，一道有形的光晕便从法轮王天灵盖冲天而起，贯穿了天霄。让天地都为之站立的威压轰然呈现，盖世的王，再现盖世神威。这三尊魔将神色大变，下意识的后退了一步，哪会想到一个死人竟然还有如此强横的战力？杀，给我杀！三尊魔将再次后退一步，纷纷暴喝。当时铺天盖地的天魔兵冲杀而来，如遮天黑幕，让天地顺势黑暗了下来。岂我大楚无人吗？法轮王一声冷哼，单手掐诀，虚天当场裂开，无数明光从天而降，伫立在大地之上。仔细凝看，乃是一尊尊怪异的古老人，形态各异。排列着整齐的方队，其数量之庞大，饶是叶晨看的都有些头皮发麻了。通通灵，天庭黑袍老者惊了一声，英明魁将叶晨眼眸微眯了一下，看向了林诗画。被通灵出来的人也能施展通灵术，理论上不可以。林诗画轻语一笑，他吞过古族血脉，也可施展通灵秘法。你能通灵法轮王，让我很意外。此乃师尊传我的禁忌秘法。林诗画疲惫一笑，昔年正阳宗一战，他收集了法轮王的鲜血，以他的血为媒介，这才得以将其通灵。今日实属无奈，不然我也不会亵渎死者亡灵。原来如此。叶晨深吸了一口气，暗道太虚古龙的神通果然强大无比。两人谈话间，英明魁将大军已和天魔大军交锋了，大战甚是惨烈，成片成片的人影化作了飞灰。昔年强大的魁将，在天魔眼中显得有些不堪一击。好在数量庞大，还隐隐压制着天魔大军。乾坤池现，法轮王没有参战，再次掐诀，自天外召唤了一汪灵池。那灵池只有方圆十丈大，却很是奇异，有异彩喷薄，有神光四溢，磅礴的晶圆，澎湃的血气。还有诸多玄奥异象交织，每一缕都堪称神药。这是林诗化心经，那只青鸾的凤眸之中也流露出了炙热的金光。他们都好似知道那乾坤池乃是何物，还不进去？法轮王瞥了一眼，也在看乾坤池的叶晨。叶晨怔了一下，明白法轮王是何种寓意。这被从异域召唤出来的神池，是用来给他疗伤的。自然，叶晨是不会退却的。如今的大楚需要他恢复巅峰状态，当即他一脚踏入了乾坤池，那乾坤池水也随着他的进入，瞬时泛起了涟漪。池水中精粹的真元。从他体内各大毛孔灌入他的体内，滋养着他的圣躯。叶晨宝箱庄严，如老僧禅坐，也施展了吞天魔功，强势掠夺神池精华。一侧天庭随行的那黑袍老者祭出了杀剑，守在乾坤池旁，以应对诸多可能出现的变故。这边法轮王与林诗化并肩，漠然的看着英明魁将和天魔大军血战。不知为何，林诗化嘴角不停的在流溢鲜血，一缕接着一缕，止也止不住。他的气息在急速消沉，灵澈的美眸也随着时间的推移不断变得暗淡。值得吗？一直保持沉默的法轮王开口了，好似知道林诗化为何会如此，能救他的命，能救很多人的命，为何不值得？林诗化轻语一笑，笑得疲惫不堪。但愿这个契约可让前辈多留一些时间，救更多的人。法轮王没有再说话，眉头微微皱了起来。不知过了多久，法轮王才再次掐动印诀，召唤更多的英明魁将助战。因为又有天魔大军自一方杀来了，其阵仗之庞大，让法轮王都忌惮了。这一次。他不止通灵了英明魁将，还召唤了昔年残留的英明死将，就连三宗鼻祖、三宗的长老、诸多古老的强者，也又一次被召唤了出来。随着虚天一阵轰隆，叶晨冲出了乾坤池，一口将乾坤池残留的精华吞进了口中。他并未恢复巅峰状态，但起码恢复了七八成的战力。相比之前的虚弱，他有了自保的能力。他受的伤太重，纵使乾坤池也不能完全治愈。叶晨走来了，与法轮王站在了一起，笑得也有些沧桑。没想到叶晨也能与法轮王并肩，你该感谢天魔才对。法轮王铿锵一声，一步踏出，加入了大战。一掌横扫了一片，夺了一杆漆黑战矛，直奔天魔三尊魔将杀去。狂妄！三尊魔将纷纷冷哼，联手攻来。法轮王战力强大，矛当棍使，一矛将那遵守握战斧的魔将砸得血骨崩飞。见状，叶晨也握着血灵神刀杀了进去，抡刀便是一片，强势杀到了法轮王身前。一刀险些将那手持战戈的魔将生劈，翻手一掌，又将那手握魔刀的魔将震退。天庭那黑袍老者也杀了进来。对付魔将他们不行，但对付普通的魔兵还是游刃有余的。随着一声嘶鸣，青鸾也驮着灵尸化杀入了进来，凤翅展开，扫出火焰雷霆，成片成片的天魔兵化作烟雾，随着鲜血喷溅，盖世的法轮王一矛洞穿了那魔将的胸膛，就其本命灵魂也震得溃散。你该去送他一程。法轮王攻向了手握魔刀的那魔将
，目光落在那只庞大的青鸾身上，更准确来说，是放在了青鸾背上的灵尸画身上。灵尸画瘫倒在上面，空体的神光已经湮灭殆尽，整个人都被朦胧的死气所萦绕。叶晨见之，豁然抬脚，一步跨越了虚天，踏上了青鸾脊背。尸画，叶晨手掌抓住了灵尸画的玉手，为其灌输精元，这才发现灵尸画的玉手冰凉无比。他的本命灵魂在不断溃散，灵魂之火也在极尽湮灭之中。师兄不用白费精元了。林师化依偎在叶晨怀里，轻声的呢喃着，疲惫无比。叶晨不语，还在疯狂的灌输精元，眼眸血红一片。若非法轮王道出，他都不知林师化会将灵魂献祭。他早已做好了赴死的准备，所以才那般放肆的去亲他。能死在叶晨怀里，真好。林师化还在呢喃，苍白的脸颊贪婪的埋在叶晨的怀里。这或许是他距离他最近的一次，也注定是唯一的一次。生死弥留之际，他朦胧的美眸中一起的，还是当年横越宗外门的后山。那漆黑凛冽的夜里，是一只温暖的大手将其从地狱中拉回了人间。他叫叶晨，死死刻在他灵魂里，愿生生世世不被抹去。锵锵，青鸾嘶鸣声中带着浓浓的哀意，依旧展动着凤翅，扫出一片片火焰和雷电，希望可以在回归灵界之前，帮他的领主灵师化斩杀更多的敌人。他背上灵师化的美眸已经在颤抖中微微闭合了，两行晶莹的泪光划过了凄美的脸颊。他走得安详。凄美笑容中带着女子的柔情，静静地躺在了叶晨的怀里。苍白无力的玉手，至死都抓着叶晨的衣衫，至死都不愿松开。诗画，叶晨声音沙哑，轻声呼唤，但那记忆中乖巧的小师妹，再没有那嫣然的笑容。血风拂来，林诗画的身体在一点一滴的化作幽雾，飘散在昏暗的天地之间。青鸾依旧在哀鸣，凤眸中还有泪光闪烁，也在一同的消散。领主林诗画临死前解开了与他的契约，如今领主死了，他要返回灵界了。一路走好。叶晨看着手掌那残留的一缕幽香和烟雾，沙哑的声音哽咽了一下。还在厮杀的法轮王见之，不由得暗自叹息了一声。不知为何，看着林诗画消散，他心神有些恍惚了。古老的岁月前，他也是眼睁睁地看着他消散。多少个沧海桑田，多少年的花谢花开，昔年那青世的容颜再也不见。杀！恍惚之间，法轮王挥动了漆黑战矛，盖世的王气吞八荒，所过之处，天魔成片成片的化作飞灰。他沐浴鲜血之前，如一尊浴血的修罗，他要战。也算是对自己的前生，对这片土地有一个交代。林诗画拿命召唤他出来，这是对他寄予厚望。盖世的王可以死，但也要死的有价值。随着一道金世的龙吟响彻天的，叶晨也起身了，周身环绕金色的战龙，杀的天魔溃不成军。林诗画的死，他的悲，让他挥动的神刀没有半点的迟疑。此刻，不知远在多少万里外的太虚古龙，突闻怀中一块玉珏碎裂了。太虚古龙身躯一颤，眸中有泪光闪烁，那是林诗画的灵魂玉珏。它碎裂了，便代表林诗画已经死了。他今生唯一的一个徒儿死了。前方虚天，整个都崩塌了下来，铺天盖地的天魔兵已经如潮翻滚而来。正如叶晨所预料，天魔增兵大楚修士后方，此时已然合为一处，前后夹击大楚修士，颇有要将大楚修士围灭在北楚的架势。大楚修士想要回归南楚，便不得不冲破他们的围追堵截。杀！太虚古龙手握太虚龙剑，如若疯狂，一剑斩出了一条血路。这便是战争，残酷至极，至亲战死都没有半点时间去伤痛。紫萱也挥动了神剑，与刀皇、欧阳王、天宗老祖终将他们合力。他们就如一把旷世的神刀，直插天魔大军心脏，带着大楚修士撤退。最后方，烈代诸王与皇者后裔并肩，为大楚修士断后，挡住了其后追杀的天魔大军。杀！这边叶晨与法轮王背对背，依旧在与天魔兵厮杀。昔日的大敌，如今是战场上的袍泽，皆把自己的后背放心的交给了对方，让人不得不感慨，两人皆遭受了重创，并非他们战力不行，而是天魔兵太多了，还在源源不断的增兵。举目四望，八方虚天皆是天魔兵的身影，数之不尽，为我护法。法轮王一矛抛出，将一尊魔将定死在了虚天，继而闪身后退，立在苍穹一方，双手合十，快速的变动印诀。叶晨会意，一刀生劈了一尊魔将，而后一步登天，手持血灵神刀，守护在法轮王左右。给我杀！一尊魔将见之，豁然挥剑，遥指叶晨和法轮王所在的那片虚天。继而，天魔兵如潮涌来，虚天绝杀阵也瞄准了那方虚天，要将叶晨和法轮王一同磨灭。外道法香开，叶晨一声冷哼，撑起了混沌世界，混沌神鼎。血灵神刀和九州神徒一起击出，凝聚了庞大的防护罩，将他与法轮王护在了其中。然他全力凝聚的防御，下一瞬便被天魔的虚天杀阵轰穿了。这也并非叶晨的防御不够强，而是攻击他的天魔太多了，不是一人可以抗衡的。再攻，那魔将怒吼，满眼凶狞。这一次，四方的虚天杀阵纷纷瞄准了这方虚天。叶晨一声冷哼，开了太虚龙镜，加持了数百种防护法阵，虚天动荡，数百道虚天杀阵的旷世神芒一同扫来，叶晨的防护法阵当场崩溃，饶是叶晨的战力。半个圣躯也崩裂了，形态甚是凄惨。开，但闻法轮王一声轻斥，大地瞬时崩裂。继而，九口古老的石棺自地面升起，他也动了禁术，通灵了冥界。第一口石棺炸裂，一个手握古
。走出的乃是一个身披黄金战甲的青年。第三口石棺，那是一个白发苍苍的老者，服饰甚是古老，不知是何种年代。第四口石棺，那是一个手握战戈的中年，背影如山，屹立不倒。第五口石棺，那是一女子。第六口石棺，那是一个书生模样的青年。第七口石棺，那是一个三眼的少年。第八口石棺，那是一个紫发的少女。第九口石棺，那是一个佝偻的老妪，召唤出这些古老的人。法轮王一口鲜血喷了出去，整个人的气息都萎靡了很多。好强大的气场！看着那些人，叶晨眼眸猛地微眯了一下，竟不知法轮王还能召唤出如此强大的一群人。昔日正阳宗大战，若是召唤出这些人，他们必定损失惨重。杀！法轮王声音铿锵，已经给九个人下了攻击的命令。继而，被召唤出的九尊古老人纷纷动了，杀入了天魔大军。九人生前虽是天境，却不具备天境的战力，但饶是如此。天魔大军成片成片的倒下，无人能挡他们的脚步，杀的众多魔将都不由得后退了。战局因为这九人的被召唤出来，瞬间被扭转，天魔被杀的溃不成军。走，叶晨和法轮王纷纷退出了战场，去的方向却不是去南楚，而是直奔北方杀去。他的目的很简单，那边给大楚修士指明方向，接引他们安全撤回南楚。一路上，叶晨都在不断的出手，但凡见到传送玉门，都会毫不犹豫的出手将其轰碎。天魔兵已经够多了，若任由传送玉门存在，会有更多的天魔兵杀来。不过，因为天魔肆虐。大楚那些隐士的散修也彻底被逼了出来，遥看虚天，那是三三两两的身影，个个战力通天，个个也都是骨灰级的人物。因为沉睡之中被天魔惊醒，雷霆震怒，此刻正在大杀四方，俯瞰天地，整个北楚都陷入了战乱。天魔大军兵分两路，一路自北向南追杀大楚修士，一路自南向北堵截大楚修士。这是大的战场，小战场便是如夜晨、法轮王还有那些隐士散修。入眼之处，皆是大战的身影，纷乱的不只是北楚修士界，北楚凡人界也是尸山血海。天魔兵正在大肆杀戮，杀！前往接引北楚凡人的杨顶天等人，杀的疯狂。那是一条斜谷铺筑的道路，战火很快便烧到了南楚。天魔那诡异的传送玉门也降落在了南楚大地，不惜一切代价围杀天魔。天庭总部大殿，红尘雪声音冰冷，带着无上的威严。旋即，镇守在南楚的修士大军自四方向着天魔围去，阵仗甚是浩大。许是距离太过遥远，降落在南楚的传送玉门也只有三五座，传送过来的天魔兵并未有想象中那么多，加上南楚修士阵仗庞大。绝对压制着降临在南楚的天魔。北楚昏暗的虚天之上，叶晨连斩了两尊魔将，在一座血染的古镇停下了降落的身体。这是清仙古镇，他曾来过。昔年记忆中，清仙古镇祥和宁静，乃是修士界唯一的一个凡人界古镇。这里有一个战天补地的奇人异士，周易。此刻再次踏入清仙古镇，到处都是鲜血，血淋淋的画面。那还有昔年的祥和宁静，前辈依旧是那棵老树。叶晨寻到了倒在那里的周易。周易一身占卜神通逆天，却偏偏没有丝毫的修为，更加没有丝毫的战力。一个普通的天魔足以要了他的命，也正因为此，他才未能逃脱厄运。周易早已死了，但气息还未断绝，乃是用一种极其玄妙的秘术续命，守住大楚，便是守住了万欲苍生。周易浑浊的老眼看着叶晨，笑得温和慈祥，颤巍巍的老手从怀里掏出了一片龟甲，塞到了叶晨的怀里，声音沙哑而沧桑，并不辱使命。叶晨紧紧攥着周易的手，灌输着金元，却是救不活已死的周易。周易化作了烟灰，只留那古老的龟甲留在叶晨手中，那是无比的沉重。昏暗的天地之中。轰隆声不绝于耳，俯瞰天地，入眼之处皆是大战的身影。叶晨已经飞出了清仙古镇，手握着周易临终前托付的那块古老的龟甲。前方天魔兵黑压压的一片，正与大楚修士战的惊天动地。叶晨强势杀入，横扫一片，一刀霸道无匹，当场生劈了一尊天魔域的魔将。叶晨这才发现，与这支天魔大军大战的是天庭第九分殿的人，也仅仅只是第九分殿的，并未见到其他分殿以及三宗皇者后裔和列代诸王。怎么回事？叶晨杀到了第九分殿殿主前，皱着眉头看着九分殿殿主。天魔前后夹击，大楚修士被打散了。第九殿主见是叶晨，心绪激动，道出了缘由：“我等拼力厮杀，这才从天魔包围圈里杀出了一条血路。跟我来！”叶晨声音铿锵，手握血灵神刀，脚踏魔煞血海，直奔北方上去。身后第九分殿大军纷纷跟上，虽对天魔有恐惧，但有天庭圣主亲自领军，却是个个都是战意高昂。叶晨的脸色很是难看，担心的事终究还是发生了。大楚修士若在一起，处境还算好。相互可照应，但若被各自分离开来，那境况可就大不相同了。分而为之，行军打仗惯用策略。天魔的目的很简单，就是要把大楚修士分开吞并，所以他的任务便是将大楚修士再次聚在一起。只有大楚修士真正凝聚在一起，才能一举攻破包围圈。叶晨在此，一路上这句话都在天地间响彻，乃是叶晨用修为之力和灵魂之力传出的神音，目的就是让听到神音的大楚修士有一个很明确的方向。果然，这个方向很奏效。天庭第六分殿拼死杀出，与叶晨统帅的第九分殿合兵一处，杀！叶晨抡动血灵神刀，带着两殿大军又杀了回去。他们并不硬拼，在天魔大军之中胡乱的冲撞，寻找被围的大楚修士。一旦发现，便集中力量
。太虚古龙和紫萱他们也基本是同样的做法，他们杀出了包围圈，但又杀了回去。被围的大楚修士不在少数，若没有援兵，多半会被围歼。滚！一方天地，魔王魁羽将怒声震天，一掌掀飞了一尊魔将，但也因如此，脊背被斩了一剑，脊骨都暴露在外了。若非他道行高深，不然多半会被一剑生劈。这是一片苍茫的大地，列代诸王都在，却是被无数天魔围困。他们是负责断后的。大楚修士被打散之后。身在最后方的他们被围在了这片天地，天魔还在不断增兵，颇有要将他们全部围杀的架势。今日可以杀得痛快了。噬魂王笑得有些狰狞，他受伤极重，如一尊浴血的修罗，独占天魔九尊魔将。盖世的王战力通天，无可匹敌。其他几方列代诸王也基本是以一敌九，或者说大楚的修士基本都是以一敌九，因为天魔太多了，战力的绝对压制，让他们的突围一次又一次的被打回来。正杀间，东南方向的虚天天魔的包围圈被杀出了一个豁口，有援军前来。列代诸王纷纷看去，却是双眸猛地一眯。不怪他们如此，知音带兵杀进来的不是别人，而是早已死去的法轮王。在这种场合下，再见法轮王，饶是他们的定力，都不由得一怔。走！法轮王一声大吼，并未有过多的解释。这样的场合，也根本没有时间去解释。闻言，列代诸王气血滔天，带着部众朝着法轮王打破的哪一个豁口杀去。天魔虽竭力阻挡，却因法轮王带兵杀来而阵脚大乱，被列代诸王生生杀出了一条血路。给我杀！天魔众魔将怒吼。咆哮声震天，纷纷扬起杀剑。列代诸王并肩，目光多是放在了法轮王的身上。以他们的眼界，自然看出了法轮王如今是以何种形态存在的。也难怪会再见到已死的法轮王。法轮王也在左右观看，列代诸王都在，唯独少了神王神玄风。战死了吗？法轮王心中难语，并不知昔日发生的事。看着八王并肩，大楚修士感慨不已。昔日大敌，如今并肩守护大楚，这画面让人欣慰。杀！蓦然间，诸王纷纷扬起了杀剑，盖世神威绽放，冲杀在前，无人可挡。杀！这边叶晨带着天庭分殿的大军，再次攻破天魔的一个包围圈。这里被包围的是青云宗的大军，青云宗掌教周傲正带领着青云修士左右冲杀。见叶晨杀进来，纷纷战意滔天，加入了叶晨统帅的大军之中。双方合兵一处，直奔东北方杀去。八千里外，那又是一个庞大的包围圈，被包围的乃是柳毅所统帅的恒月宗大军。叶晨和周傲冲锋在前，从外围杀入，强势攻破了一个豁口。见援军到来，恒月大军纷纷加入，从那一个豁口杀出。天魔围来。却还是未能拦住他们，冲出包围圈。叶晨带领着大楚修士豁然转变方向，直奔西北方虚天而去。约莫九千里外，那依旧是一个庞大的包围圈。天魔如潮如海，铺天盖地，将正阳宗大军死死围困在里面，任由正阳修士左右冲杀，却依旧杀不出包围。叶晨一步横跨虚天，一语未言，抡刀便是一片。该死！一尊魔将怒吼，手握战戈而来，一矛洞穿了虚天。叶晨冷哼，一步缩地成寸，躲过了那一矛。顺身杀至魔剑身前，手起刀落，那魔将的头颅被斩落了虚天。堂堂一尊魔将，被正面绝杀了。杀！柳毅和周傲已经攻破一个豁口，将姬宁霜统帅的正阳大军解救了出来。走！叶晨不敢恋战，与姬宁霜并肩冲杀在前，好似两颗璀璨耀眼的明珠，为大楚修士指引了方向。正杀间，两人眉头纷纷一皱，各自怀里都有一块玉珏，散射着微弱的之光，很是暗淡，时刻都有要破碎的架势。那是灵魂玉牌，更准确来说是虎娃和夕颜的灵魂玉牌。莫要恋战，速回南楚。叶晨留下一句话，便转身如一道金芒划过了虚天。金凝霜也不分先后，如一道旷世神虹划过了天霄。他们走后，周傲和柳毅接替了两人的位置，带领着三宗九殿大军直奔南方杀去。俯瞰天地，列代诸王带着的诸王部众，皇者后裔带着的皇者大军，太虚古龙带领的大楚修士，周傲和柳毅带领的三宗九殿大军，就如四头巨龙一般，在天魔还黑色汪洋的人潮中胡乱的冲撞，搅乱了天魔围杀的计划。真是小看他们了。北镇苍原，立于虚天的九幽魔君冷哼了一声，好似能隔着无数万里看到整个战局。这是一片被血染红大地，尸横遍野，血流成河，如无间地狱一般。大地上，两道身影相互搀扶，身形踉踉跄跄，身后乃是一连串的血色脚印。他们是虎娃和夕颜。自从天魔入侵，虎娃便跟随着姬宁霜上了战场。大楚修士被打散了，他也与姬宁霜失散了，带着少数正阳宗修士突围，却被天魔大军围杀。至于夕颜，乃是从南楚跑出来的。风纪没有将其追回，他很准确的找到了虎娃，但一人之力也难挽回败局。纵使联手，他们依旧被打得大败。正阳宗修士尽数战死，而他们也已经走到了生命的尽头。昏暗的天地间，两人背影有些萧瑟。他们乃是天庭的第一真传和第二真传，一个是天庭圣主叶晨的徒儿，一个是正阳掌教姬凝霜的徒儿。他们其中一人将来必会成为天庭的圣主。然战争残酷，让还未满二十岁的他们便提早上了战场。他们的辉煌的一生，也会伴随着这残酷的战争而提早落幕。夕颜。你不该来的！虎娃用乌铁棍支撑着地面，口中一血不断，搀扶着夕颜。纵使灵魂之火在寂灭，却依旧往夕颜体内灌输着的精元
，王虎娃的体内输送真力，真是一幅感人的画面啊！悠悠的声音响起，缥缈而细谑。一尊身披冰冷战甲的魔将走了出来，圣元血脉，灵族血脉，运气真是不错。魔将饶有兴趣的看着虎娃和夕颜，笑得甚是阴森，满眼的凶光透着贪婪，笑着笑着都还不忘舔了舔猩红的舌头。他身后有无数的魔兵跟随，大地上、虚天上皆是人影，也都各个眸光嗜血的盯着夕颜和虎娃。夕颜和虎娃不语。硬生生的稳住了身形，背靠着背，漠然的看着漫天魔兵。夕颜，怕不怕？虎娃声音沙哑无比，不怕。夕颜笑得依旧俨然，他的身上燃烧起了火焰，那是修为和血脉之力，被他尽数燃烧，如水波流淌的秀发，一缕缕的化作了雪白。我也不怕。虎娃也笑了，血迹了灵魂，如瀑的长发也化作了白色，自不量力。那魔将嘴角掀起了戏谑的弧度，很随意的摆了摆手，给我杀。话落，铺天盖地的天魔兵便从四方扑来，翻滚如海潮，要淹没夕颜和虎娃。战虎娃一声铿锵，杀了出去，抡动铁棒，登时横扫一片，通体金芒爆射，璀璨夺目。纵使到了生命最后一刻，他依旧战意滔天，无所畏惧。夕颜亦是如此，凌霜剑在手中颤鸣，扫出一片片寂灭之光。天魔成片成片的倒下，俯瞰苍天，那一道白色的倩影和那一道金色身影，在黑压压的天魔兵中，是那般的刺目。二人临死前爆发的战力，饶是那魔将都皱眉了。不知何时，夕颜手中的凌霜剑断裂了，通体的神光极尽湮灭了下去。另一方。虎娃也到了强弩之末，手握的铁棒裂开了，身负的金辉也暗淡到了极点。魔将冷笑一声，探出了大手，掌心还有漩涡呈现，要将两人生生吞噬。然就在此时，一道毁天灭地的剑芒自遥远天际斩来，昏暗的天地都裂开了。魔将瞬时色变，豁然抽身后退。风神诀，阴冷的声音带着滔天的杀机，一柄赤色的杀剑突兀显现，一剑洞穿了他的头颅。堂堂一尊魔将，又被绝杀。扯淡的是，他到死都未看见是谁杀的他。师尊。眼见是叶晨和金凝霜，夕颜和虎娃纷纷露出了疲惫的笑容，在血风呼啸中，杨天倒了下去。金凝霜一步踏出，拖住了夕颜，叶晨顺身而至，拖住了虎娃。看着两人极尽湮灭的灵魂之火，叶晨和金凝霜身躯纷纷一颤。纵是大罗金仙在世，也难挽救他们了。杀，给我杀！又有魔将自四方杀来，喝声震天。他们是一路追随叶晨和金凝霜来了，而且身后也有铺天盖地的魔兵，颇有要将叶晨和金凝霜斩灭在这里的架势。师傅带你回家，师傅带你回家。异口同声，叶晨背起了虎娃，金凝霜背起了夕颜，两人一步登天。叶晨挥动了血灵神刀，金凝霜祭出了玄灵神剑，扑上来的魔兵顺势被两人斩灭了一片。两尊魔将扑杀而至，一尊杀向了叶晨，一尊攻向了金凝霜。滚！叶晨怒声如雷霆，震天动地，一刀八荒，将那魔将劈得翻飞出去。刚刚定身，便被叶晨一掌轰成了血雾。金凝霜亦是霸道无比，玄灵神剑斩天灭的，那魔将手中的神兵被其一剑斩断，连带着半个身躯都被斩灭了。那魔将神色骤变，想要后退，却是已经晚了。被金凝霜一剑洞穿了眉心，灵魂瞬时被斩灭。挡我者死！叶晨遁入了魔道状态，脚踏着魔煞血海，头悬着浩宇星天，撑开了混沌世界。金凝霜也开了禁忌秘术，眉心有一道古老的纹路刻画，亦有外道法香，与叶晨的混沌世界交织，又有混沌神鼎和九州神图环绕，为两人凝聚了庞大的防护道阵。这片土地瞬间被鲜血染满，不断有魔将杀来，却接连被斩。魔兵前赴后继，丝毫不知恐惧一般。如漆黑汪洋，翻滚着惊涛骇浪。另一方，动静更是庞大，大楚修士依旧在被围追堵截，画面甚是惨烈。南楚三百多万里的城墙之上，整整齐齐站满了人影，皆身披战甲，手握着杀剑，鲜血在沸腾，似火燃烧一般。各个双眸血红的盯着远方天际，那里已经可以看见大楚修士的人影，他们杀出了包围圈。可是大楚修士的后方却是铺天盖地的黑夜，天魔大军也追杀了过来。击杀阵，古三通和无涯道人的喝声震天动地，旋即。城墙上空，一座座沙阵升天，遮天盖地，威能瞬间复苏。还有庞大的护山结界，罩住了南楚三百万里的城墙，所有人都祭出了灵气，开城门。随着蛮山一声大吼，上万座的城门轰然打开。当时撤回来的大楚修士，如一道道神芒，飞入了城门。待到最后一人飞入，上万座的城门又轰然闭合了，还被加持了数百道的封印。他娘的，给我打，给我瞄准了，狠狠的打。吴三通扬起了杀剑，遥指杀来的天魔大军。瞬间，亿万神芒齐发，扫天灭的。憋屈了这么久，不能前去北楚救援。南楚的修士战意高昂，鲜血似火燃烧一般，终于找到了宣泄口。刚刚杀到的天魔大军遭殃了，都还未站稳脚跟，便成片成片的化作飞灰。这便是南楚城墙的威势。它自从建立，便不是一座普通的城墙，其上每一寸都刻着阵纹，每隔百丈便有一座沙阵，每隔千丈便有一座护山阵法，每隔万丈都一一座虚天绝杀阵，每隔十万丈都一尊天境法器阵手。退，速退！眼见天魔兵成片成片的被碾灭，天魔众魔将纷纷怒吼：“人家是以逸待劳，这他娘的若是硬
。太虚古龙他们已经爬上了城墙，个个脸色苍白，基本都是有伤在身的。他们还好，倒是列代诸王和皇者后裔们。看着脚下的城墙，眸中闪射出莫名的深意。这是未雨绸缪吗？昔年顶着那么大的压力，也要修筑城墙。在他们眼中，鸡肋般的城墙，如今却成为他们抵御天魔的最大屏障。法法轮王，当古三通他们看到法轮王也在其中的时候，顿时愣在了那里，以为是自己看错了。盖世的法轮王，早在正阳宗大战时，不是早已死了吗？对此，太虚古龙默然，心痛无比。怎不知法轮王为何会重生？那是他的徒儿拿命换来的。对于他们的奇怪的眼神，法轮王直接无视。此刻，他也如魔王他们一般。看着脚下的城墙，以他的眼界，自然看得出这城墙的不凡，并非是普通的城墙，其上每一寸土地都烙印着阵纹。叶晨呢、啊？众人沉默之际，终将问了一句。此话一出，众人眉头纷纷一皱，这才发现叶晨并未在此。在那里，不知是谁喊了一声。闻言，所有人的目光都顺着那人所指的方向看了过去。入眼，他们看到的便是数之不尽的天魔大军，如黑色的地毯。铺满了整个大地，如黑色的天幕，遮盖了整个苍穹。就在黑色如汪洋般的天魔大军之中，他们看到了两道人影。与天魔大军相比，他们就如两颗渺小的沙粒。那是叶晨和金凝霜，背着虎娃和夕颜，此刻正疯狂在天魔大军中胡乱冲撞。挡我者死！叶晨身形虽小，但冰冷的声音却是响彻了浩宇诸天，在天地间无限制的回荡。杀！天魔大军如潮涌动，一次又一次的淹没了叶晨和金凝霜，却是一次又一次的被两人硬生生的杀出了一条血路。那场面可谓是触目惊心。他娘的！蓝山一声怒喝，当即拎出了战斧，就要带人杀出南楚城墙，却被太虚古龙拦住了。并非太虚古龙他们不想施救，而是距离太过遥远。此刻杀出，不知会有多少人枉送性命。他们需要做的就是等，等距离近了，才一举救下叶晨和金凝霜。天魔大军之中，叶晨和金凝霜互为左右，联手之下，数千万的天魔大军竟无人能阻挡他们的脚步。两人背上，古娃和夕颜的气息已经微弱到了极点，坚守的灵魂之火也暗淡到了极点。随时都有可能湮灭，动是大罗金仙在世，也无力回天了。师娘，夕颜好累。金凝霜背上，夕颜呢喃了一声，一双灵澈美眸已经变得朦胧，眸光在消散，眼皮不停的颤抖着，好似下一刻就会闭合一般。丫头，我们快到家了。金凝霜轻语一声，体内滚滚的玄灵本源还在疯狂的灌输到夕颜体内，只愿为他续命，可以让他活着回到南楚。再看一眼他的父皇和母后，大哥哥，虎娃没给你丢人吧？叶晨背上，虎娃疲惫的趴在上面，也在轻声的呢喃，他依旧憨厚淳朴。就如当年小灵元一般，一双火眼金睛也暗淡到了极点，任叶晨如何灌输金元都无法阻挡。自始至终，你都做得很好。叶晨声音沙哑，笑得沧桑无比。大哥哥，谢谢你。虎娃憨厚一笑，疲惫不堪，总不愿闭合的暗淡双眸，终是颤抖的闭合了，搂着叶晨脖子的双手也无力的滑落了下去。生死弥留之际，他想到的还是当年的小灵元，那是一段平凡又离苦的记忆。一个老迈的张丰年，一个叫小英的低级灵兽，还有一个他一直都很敬重的大哥哥，他感受到了家的温暖。至死不忘，叶晨和金凝霜身躯纷纷一颤，满眼皆是朦胧的泪光。论起来，叶晨是虎娃的启蒙师傅，而金凝霜是传道授业的真正师尊。一定意义上来讲，他们皆是虎娃生命最重要的人。昔年那个憨厚的少年，让他们很欣慰。叶晨、金凝霜背着的夕颜，似是用尽了最后一份力气，抬起了双眸，满眼泪光的看着叶晨，直呼叶晨名字，而非叫叶晨为师尊。下辈子你会娶我吗？夕颜泪眼朦胧，此刻并非是一个小丫头，也并非是叶晨的徒儿，而是一个痴情的女子。迷蒙的泪光满含的都是女子的柔情，会叶晨笑中带泪。如此，下辈子我等你。夕颜笑得嫣然，总不愿闭上的美眸，待闭合之时，也依旧看着叶晨，希望将那张沧桑的脸庞烙印在灵魂里，只愿生生世世都记得。叶晨身躯再次一颤，眸中血泪，终是一出。昔年便是他给了夕颜一个希望，一个凡人世界的公主，不远万里，跋山涉水去到恒月宗，那画面此刻依旧历历在目。但那个古灵精怪的小丫头，却是散尽了最后一抹温存。天魔虚天沙阵扫来了，将悲痛的叶晨和金凝霜打翻了出去，坠落了虚天，将大的砸出了一个深坑出来。两人纷纷取出了一缕玉带，将已死的夕颜和虎娃绑在了自己的后背之上。师尊带你回家，师尊带你回家，依旧是异口同声。两人纷纷握紧了沙剑，冲向了扑来的天魔大军。顿时，鲜血飞溅，成片成片的天魔被斩灭成飞灰。两人站立其间，一个如八荒战神，一个如盖世女王，杀的天魔闻风丧胆。莫说是大楚修士，就连天魔众魔将都骇然了，握着战矛的手都有些颤抖了。看着这一幕，大楚修士神色有些恍惚。昔年叶晨和金凝霜是恋人，也曾是死对头。金熙再次并肩而战，让整个大楚都看到了他们的实力。亲自背弟子，无人能盖过他们的风姿。杀！给我杀！天魔众将也不知是恐惧还是因为别的，纷纷震怒，扬起杀剑。所有的虚天杀阵全都瞄准了叶晨和金凝霜。漆黑的虚天杀阵遮天盖地，绽放了毁天灭地的神威，还未打出神芒，天穹便已承受不住压力崩塌了下来，
笼罩了方圆几千丈的苍穹和大地。他们是走了，但天魔兵却是遭了打压。那几千丈方圆的虚天，瞬时化作了烟灰。那片天地，无论是魔兵亦或者是魔将，无一人幸免。混蛋！天魔众魔将纷纷怒吼，手握战戈，驾驭古老战车，自四面八方围杀而来。滚！叶晨一吼，带着撕心裂肺的痛，带着不死不休的怒，一刀劈出了一道旷世刀芒。刚刚冲杀而至的一尊魔将，都还未出招，便被他一刀斩灭。这边。金凝霜施展盖世神通，隔着几百丈便将一尊魔将的头颅斩落了。龙吟升起，一尊魔将被叶晨逼得显现了原形，乃是一头漆黑的蛟龙，庞大龙躯碾压着虚天，一双龙眸射出了雷霆，要斩灭叶晨的灵魂道身。叶晨大手横天，一掌碾碎了那雷霆，继而浑身杀至，十几道神伤秘术瞬间合一，斩灭了那魔将的灵魂。继而，叶晨幻化出了大手，抓住了那漆黑蛟龙的龙尾，当作皮鞭一样舞动。但凡冲上来的魔兵，瞬间被扫灭；但凡冲上来的魔将，当场被抡飞，大战惨烈，场面却也是震撼人心的。天魔几千万大军竟然被叶晨二人杀得人仰马翻。好，南楚城墙之上，满是惊天动地的嘶吼声，整个大楚修士的鲜血都是沸腾的。这便是天庭圣主的威势，这便是正阳掌教的威势。荒古圣体和玄灵之体合力，所向披靡，他们的强大给了大楚修士极大的信心。天魔虽多，但也并非不可能抗衡。这一战没有打到最后，谁胜谁负，未数可知。天庭的庞大战旗挥动，他们虽不能即可杀出去救援。但却可以为叶晨他们呐喊助威。混蛋！远在北镇苍原的暗黑魔君冷哼了一声，好似能看到这里。叶晨和金凝霜大杀四方。说着，他便翻手取出了战矛，脚下显现了一条漆黑的长河，竟瞬时间贯穿了北镇苍原了和南楚。他一脚踏上，漆黑长河消失，他也消失了。再次显现，已是南楚边缘的天魔大军之中。魔魔君，眼见暗黑魔君驾临，无论是魔将，亦或者是魔兵，心灵顿时一颤。废物，都是废物！暗黑魔君喝声如雷霆，招手祭出了九十九杆战旗，烈满虚天。聚成了一座庞大的法阵，将叶晨和金凝霜困在了其中，化解着叶晨和金凝霜的精气。破！叶晨一步踏天，抡动血灵神刀，一刀扫灭了几十杆战旗。得亏他不在巅峰状态，不然这一刀足以让暗黑魔君的阵旗法阵尽数崩溃。与此同时，金凝霜也挥动了玄灵神剑，本就破的阵旗法阵被其一剑斩破，阵旗法阵被强势攻破，饶是暗黑魔君的战力都被震得闷哼后退。什么叫装逼不过三秒钟？说的就是他这种屌人，牛逼哄哄的从北镇苍原而来。却被打得灰头土脸，杀！给我杀！暗黑魔君怒吼，抡动战戈，遥指叶晨和金凝霜。不过他这一嗓子大吼不要紧，让刚准备杀回南楚的叶晨和金凝霜他们直奔他就杀来了。靠！叶晨和金凝霜的举动让南楚城墙上的人纷纷一惊，他们这是要做什么？这是要在天魔九千万大军之中强杀他们的暗黑魔君吗？不只是太虚古龙他们，就连天玄门大殿中的东皇太星他们也着实被惊到了。那可是九千万的天魔大军，那可是天魔帝座下的暗黑魔君，货真价实的准地巅峰，狂妄！天魔众魔将如何看不出叶晨和金凝霜的目的？顿时勃然震怒。那可是他们敬畏的暗黑魔君，竟然如此被看清。况且是在九千万天魔大军之中，这是赤裸裸的羞辱。当场，成百上千的魔将扑杀而来，缩地成寸，乾坤倒转。叶晨和金凝霜纷纷施展了秘术，避过了众多魔将，顺身杀到了暗黑魔君百丈之外。找死！最怒的还是暗黑魔君，他是堂堂准地巅峰，天魔域天魔大帝座下的一大魔君，被如此看清，他如何不怒？当时，他挥动战戈，搅动天地。苍天之上，显现一道庞大的漩涡，蕴含着毁天灭地的吞噬力，当场把叶晨和金凝霜吞进其中。不只是叶晨和金凝霜，距离较近的魔兵也瞬间被吞没了几万人。看到如此动静，莫说是太虚古龙他们，就连天魔的众多魔将都倒抽了一口冷气，好似知道那是何种神通，更加知道那神通有多强大。开破然，所有人骇然之时，那急速转动的漩涡之中，传出了叶晨和金凝霜冰冷的声音。下一瞬，庞大漩涡之中探出了两只金色巨手。生生撕裂了漩涡，叶晨如蛟龙一般腾跃而出，其后便是金凝霜，转身一剑，彻底斩灭了漩涡。暗黑魔君遭受反噬，闷哼后退，脸色凶狞无比。八荒斩，叶晨一步登天，高举血灵神刀，一刀裂开了天地。暗黑魔君冷哼，抡动战戈，一矛震退了叶晨。金凝霜杀来，金银玉手横天，压得暗黑魔君一阵趔趄，险些被冲上来的叶晨一刀生劈。滚！暗黑魔君怒吼，暗黑魔力如海翻滚，震开了二人。一念花开，金凝霜倒退之间。双眸微闭，下一瞬又豁然开口，施展了玄灵劲法中最为霸道的一种。瞬时，暗黑魔君心神恍惚，被拖入了一个诡异的幻境之中。但他是何人？他是天魔帝座下的魔君。金凝霜的一念花开，也只迷惑了他一秒钟，便被破开。然，就是这么一秒钟，叶晨杀到了，死吧！暗黑魔君神色狰狞如恶魔，抡动了战戈。叶晨神色漠然，任由那战戈刺来，却是不躲不闪不防御。万众瞩目之下，叶晨的胸膛当场被洞穿了，飞溅的鲜血，每一滴
，暗黑魔君一矛洞穿了他的胸膛，他一掌碾灭了暗黑魔君的心脏。不对，在北镇苍原观战的的魔君，双眸顿时一凝，似是能隔着不知多少万里，看到暗黑魔君胸膛上印着的一道诡异的法印。他形似轮回，在急速的转动，不断碾灭着暗黑魔君的精气和本源，连灵魂也难逃寂灭。轮回，其他魔君眼眸也猛地微眯了起来。难怪，难怪他能斩天魔君，竟然明悟这等奥义。众魔君心惊之时。南楚城墙外响起了暗黑魔君痛苦的嘶吼声，遥看虚天，他步伐踉跄，痛苦的捂着自己的胸膛，身躯在不断的裂开，有黑色鲜血喷薄，通体的真元、精气、本源乃是灵魂，都在被那道诡异的轮回硬化解着。这无论是大楚修士，还是天魔大军，都在同一时间愣了一下。叶晨那一掌，当真如此恐怖？不可能，不可能！暗黑魔君噔噔后退，歇斯底里的咆哮着，一双血色的眸子难以置信的盯着叶晨，他认得那是轮回印，又如何不知那轮回印的可怕？那是连大地都不见得能明悟的禁忌奥义，一个准天境竟然通晓。一瞬间，他明白了叶晨为何能斩天魔君。有此王牌在，天魔君一旦中招，必受重创。对于暗黑魔君的咆哮，叶晨如若未闻，握着血灵神刀扑杀而来，一双覆满血丝的眸子死死盯着暗黑魔君。大楚的血战需要有人来偿还。另一边，金灵双手握玄灵神剑，意是杀气通天，要用暗黑魔君的头颅血祭他徒儿在天之灵。救我！暗黑魔君怕了，豁然转身。脚下再次浮现出那条漆黑色的长河，直通北镇苍原，想借此种逆天秘法遁回北镇苍原。然早已看破此秘法玄妙的金凝霜，一步横跨了虚天，乾坤倒转，秘术施展，顺身杀至，一剑盖世，斩断了那条漆黑色的长河，拦下了暗黑魔君。暗黑魔君登时吐血，遭受了恐怖的反噬，血债血长，夜晨杀至，凌天一刀斩灭了暗黑魔君半个躯体。杀，给我杀！眼见暗黑魔君濒临被斩的危险，天魔众魔将、天魔大军铺天盖地的围杀而来。对于这些，叶晨和金凝霜直接无视，他们的目标很明确，那便是斩灭暗黑魔君。好不容易将其重创，如此千载难逢的机会，他们怎会错过？护护驾护驾！暗黑魔君拖着血淋淋的身躯，疯狂的遁走。叶晨跨天而来，却被一尊魔将挡住去路。滚！叶晨怒声如雷霆，震塌诸天，一刀将那魔将劈得横飞出去。未等那魔将坠落虚天，便被其后的金凝霜一剑斩落了头颅。两人配合之默契，让大楚修士骇然无比。拿命来！叶晨声音冰冷而威严，背负着虎娃。手握着神刀，脚踏着魔海，如一尊盖世无敌的魔神，一步一震天，追得暗黑魔君心神都崩溃了。无数魔兵杀至，挡在了暗黑魔君之前。叶晨满含血泪，杀气滔天，手起刀落，手起刀落，成片成片的魔兵被斩灭，鲜血染满了虚天，身后铺满了血骨。拿命来！另一方，金凝霜已经堵住了暗黑魔君的道路，他亦是满含血泪之光，背负着夕颜，手握着神剑，脚踏着神海，如一尊盖世的女杀神。每次挥剑，都有成片成片的魔兵被斩灭，他的身后。同样是尸山和血海，暗黑魔君心神彻底崩溃了。前有金凝霜，后有叶晨，皆是如杀神一般的人，让他恐惧。随着一声恐惧的咆哮，他直奔上方飘渺虚天逃去。叶晨和金凝霜各自斩灭了一片魔兵，也跟着杀上了虚渺高天，直追暗黑魔君而去。万众瞩目之下，暗黑魔君、叶晨、金凝霜三人就如三道冲天的神芒，在昏暗的天地间显得璀璨夺目。所有人都在此一瞬扬起了脸庞，旋即虚渺高天之上便传来了阵阵的轰鸣声。紧接着，一道血淋淋的身躯从天而降，头颅被斩落了，也不见了人形。但仔细凝看，乃是暗黑魔君、魔君、天魔众将、天魔大军如潮涌至。若非他们亲眼看到，他们怎会相信他们至高无上的暗黑魔君竟然被这样斩了？天地大挪移，冰冷威严的声音响起了。太虚古龙和紫萱合力施展了逆天的神通，将叶晨和金凝霜从缥缈高天接引了回来，安全的退回了南楚城墙之内。杀！给我杀！天魔众将震怒，纷纷遥指南楚城墙。继而铺天盖地的天魔大军，如漆黑色的海洋，向着南楚城墙翻滚而来，欲要淹没整个南楚。就怕你不来！古三通和无涯道人纷纷掐动了手印。继而，南楚三百多万里的城墙轰然巨颤，又是亿万神芒齐射，冲锋在前的天魔兵都还未靠近南楚城墙千丈之内，便被神芒当场扫灭。退，速退！头脑还算冷静的魔将疯狂怒吼：“这样的打法，天晓得会死多少人，而且还不一定能攻破南楚。”当场。进攻不到十秒钟的天魔大军，又狼狈的退了回去，个个面目凶狞的盯着南楚城墙。大楚并非无人，要战那便战。城墙之上响起了叶晨冰冷威严的铿锵之声，如旷世雷霆，震得天地动荡。他立于虚天，一手握着大楚战旗，一手提着暗黑魔君的头颅，如炬的神眸死死盯着北方，好似能隔着不知多少万里看到那立于苍穹的诸多魔君。战战战！叶晨一语激起千层浪，大楚修士热血沸腾，个个高举战旗，呐喊嘶吼，震动了浩宇诸天。战！战战，震天的嘶吼让天地动荡，城外的天魔大军集体后退了一步。那震撼人心的嘶吼，此刻就如魔咒一般纠缠着他们的灵魂。
，让他们不敢向前一步。见此场景，北镇苍原的的魔君等人眉头纷纷一皱，本以为轻轻松松便能拿下的大楚，竟然接二连三处变故。他们虽打下了北楚，却是折了两尊魔君，上千的魔将，如今天魔大军又被大楚修士的嘶吼声惊退，乃是他们所谓预料到的。要知道，那些天魔兵在天魔域的修为。最低的可都是天境，竟会被连一个天境都没有的大楚惊的后退。他们不知该可笑，还是该愤怒。鸣金收兵，终究地魔君开口了，冷冷的盯着南方，双眸中闪烁着阴森可怖的魔光。顿时，天魔大军集体后退，但却没有退回北镇苍原，而是在距离南楚三百里外的天地驻扎了下来。看着天魔退兵，天玄门的东皇太星他们纷纷狠狠松了一口气。他们松气，并非因为大楚赢了，而是因为天魔暂时退兵了，这样大楚便有了喘息的机会，稳住了阵脚，便有了赢的可能。待他日打回北楚。也并非不可能。叶晨和金凝霜已经回到了城墙，纷纷喷出了一口鲜血。两人于九千万魔兵之中纵横，亦是逆天之举，竟然还强杀了暗黑魔君。这样的战绩，可谓是前无古人后无来者了。他们的强势打出了大楚的赫赫威名，也让大楚知道，天魔虽强，但也并非不可抗衡。只要大楚修士齐心合力，这场大战的最终赢家必将是大楚。所有人心绪激动之时，叶晨放在了背负的虎娃，金凝霜放下了背负的夕颜。他们浑身染满了鲜血，有自己的，也有天魔的，他们该是走得安心的。有平生最重要的两个人为他们送行，会让他们黄泉路上不孤单。他们的师尊还不惜拼命在九千万魔兵之中强杀了一尊魔君。看着虎娃和夕颜，太多人暗自叹息了一声，亲自被一代最惊艳的两个人离他们而去。他们本该是大楚未来最耀眼的两颗星辰，却成为战争可怜的陪葬品。夕夕颜，所有人沉默之际，一个颤巍巍的人爬上了城墙，身形佝偻，白发苍苍，与一个鬓发早白的美妇相互搀扶。仔细一看，乃是凡人界赵国的皇帝赵玉和他夕颜的母后。本来。这城墙是禁止凡人踏足的，但鉴于他二人身份的特殊，这才给予了特权。对不起，叶晨声音沙哑无比。堂堂天庭的圣主，竟对两个凡人低下了高傲的头颅，或许他心中该是愧疚的。若非他当年给了夕颜一个希望，那傻丫头便不会不远万里去往横月宗，便也不会有修道路上的坎坷荆棘。若是时光可以倒转，他宁愿夕颜做一个凡人间的公主。所谓的天下纷争，自有修士冲锋陷阵，而他只做一个凡人便好，选一个自己钟情的驸马，执他之手，与他偕老。也好过在这铺满血骨的修道路上悲惨落幕，上仙莫要愧疚，这是他选的路。赵玉背起了夕颜，踉跄的走了下去，背影佝偻无比，每一步都走得无比的沉重。夕颜，天庭第二真传，被誉为当代大楚天赋最高之人，虽是修士，但也是有爹有娘之人。所谓落叶归根，他的最终归宿，当是凡人界。他们走后，张丰年也爬上来了，老泪纵横，背起了虎娃。虎娃未曾修道之前，一直都是与他相依为命。那个从未吃饱过饭的孩子，再不会露出憨厚的笑容。他该葬在横月宗那个小陵园，今后百年春秋都有一个慈祥的老人守候。看着赵玉和张丰年远去，血泪模糊了叶晨和金凝霜的双眼。这便是战争，眼睁睁的看着至亲在视线中远去，那种伤痛当是撕心裂肺的。三百万里的城墙，辽阔的南楚大地，也在这一瞬间陷入了长久的沉默。北楚一战，大楚修士战死了太多的人，也是有太多的人亲眼看着自己的至亲惨死，混沌云雾遮盖虚天，这南楚的天地还是那般昏暗，不见半点阳光，连微风都是冰冷的。让他们忍不住蜷缩了一下身体，速度恢复伤势。长久的沉默，终是被叶晨沧桑沙哑的声音所打破。他眸中的血泪也瞬间被蒸发干净。闻言，所有人都深吸了一口气，看向了城外。大战还没有完，还会有更多的人死去。他们没有伤痛的时间，他们需要时刻保持巅峰状态，以迎接接下来无休止的血战，保卫自己的家。从北楚撤回来的大楚修士纷纷盘膝坐在了地上，有丹城供给疗伤圣药。至于先前镇守南楚的修士，未曾参与北楚大战，基本都在巅峰的状态。此刻全都爬上了城墙，个个神目怒睁，以应对随时可能攻来的天魔。快快快！众人疗伤之时，蛮山和炎龙他们正满城墙的跑，督促着大楚修士排列强弩。那强弩比战矛还要粗上一分，并非是普通的强弩，其上烙印着恐怖的秘法，对魔将那等级别的强者或许没用，但对魔兵却是很有效的。三百万里的城墙，全都架上了这一等强弩。天魔大军赶靠上前，必会遭到强弩覆盖性的打击。快快快！道玄真人和风无痕也在催促。三百万里的城墙之上。整整齐齐站了一排弓箭手，那些弓箭皆是铸剑城所供给，皆烙印着恐怖的秘术，对魔将无用，但对魔兵很有效。快快快！无涯道人和古三通他们也在忙碌，将大楚所有通晓阵法结界的人聚集在了一起，不断在大楚城墙之上加持这阵文，以确保城墙的抗打能力。一切都在有条不紊的进行着。昏暗的夜，天庭总部大殿聚满了人，皆是各方首领：天庭圣主叶晨、正阳掌教金凝霜、横月宗掌教柳毅、青云掌教周傲、烈代诸王。皇者后裔以及各大世家，天庭诸多太上长老，这次才是真正意义上的大联合。大楚所有势力，除却被灭的，基本都在这里了。这样的奇聚，在大楚历史上是从未有过的，堪称万古盛世。殿中沉
。城外三百里的天魔大军，让他们都如雕像一般伫立。大楚内乱，远比不上天魔入侵。大楚自楚皇时代到如今，纷乱了悠悠几万载。谁会想到敌对的各方，今日会站在一起？这样的画面，如何不让人感慨？这样的大楚，该是让人欣慰的。天魔的强大，想必各位已经见识过了。叶晨开口了，声音沙哑，打断了殿中的沉默。想要打赢这场仗，需要我们彻底联合在一起。但不知你说的彻底，到底要多彻底？血王瞥了一眼叶晨，我们需要一个统帅。大楚修士修士需要一个统一的指挥。叶晨淡淡开口，此话一出，殿中诸多人，特别是列代诸王都纷纷皱眉了。既是统帅，那便只是一个人。他们都是王，都有盖世的高傲，怎会听从他人的调遣？但他们也明白，这场大战太需要一个统一的指挥了，这样才能最大限度的发挥大楚修士的战力。若只是齐聚一次，而依旧各自为政，那么大楚依旧是一盘散沙。但不知这统帅谁来做？沉寂之后，噬魂王开口了，说着还不忘瞥了一眼叶晨。八位前辈若愿意，可从你们之中选一人。叶晨再次开口。至于他口中的八位前辈，指的自然是列代诸王。闻言，列代诸王有些意外。要知道，这里是南楚，这里是大楚天庭的大本营，什么列代诸王皇者后裔都远远不够看。堂堂天庭圣主，竟没有强行去夺大楚统帅的位置。就在那么前一秒，他们心中都还有各自的算计，算计着如何去争统帅之位。但叶晨的话语让他们顿感自己很可笑。到了现在，都还在自欺欺人，战力输给后辈，魄力和胸襟也输给了后辈。盖世的王。就好似一个笑话。蓦然间，列代诸王纷纷自嘲一笑，各自摆了摆手。昔年他们败给大楚皇者，并非是偶然，多是统帅失策。这个年代又集体败给了大楚天庭。就算叶晨无意争夺统帅之位，他们哪有脸去接？他们自认，就算是做了统帅，也没有信心打赢这场仗。他们没有信心，不代表叶晨没有。叶晨能在短短几年时间建立起雄霸大楚的天庭，凭的可不仅仅是战力，还有魄力、胸襟、皇者气度和过人的统御之能。这一路打来，他的成就。早已远远超越昔年同时期的皇者，时代证明他们都已经老了。事实也证明，这已不是他们的光辉岁月。后世天骄的魄力和胸襟远超他们的想象。到了如今，谁还有心去争什么天下之王？天魔入侵，他们又一次狼狈逃窜。已经累了，既然做不成皇者，做一个为后世皇者护道的人也不错。不由得，列代诸王齐齐抬眸，目光很一致的看向了叶晨。这一瞬间，他们都放下了心中的高傲。同一时间，无论是皇者后裔、三宗掌教、九殿殿主。天庭长老，亦或者各大世家老祖，目光也纷纷看向了叶晨。叶晨，大楚的统帅，所有人都看着叶晨，众望所归。叶晨并未推辞，谁做大楚统帅，他并不在意。但既然所有人都认可他，他自然不会做作。而且，大楚统帅看似是至高的荣耀，实则乃如山的重担，因为他的每一个决断都关乎无数人的生死，他每一个决断都或许关乎着这场大战的成败。在身负至高荣耀之时，同样要做好背负骂名的准备。祭图，叶晨开口了，并未在此事上浪费太多时间。因为天魔大军随时可能攻来，红尘雪会议当即单手掐诀，继而整个天庭大殿都嗡鸣一颤。旋即，一副浩大的星空图显现，碎星如尘，无法估计，各色的星辰闪着各色的星光，五彩缤纷，璀璨夺目，真就如真正的星空一般。这是皇者后裔，列代诸王纷纷起身，神色惊异无比。以他们的眼界，自然能看出此星空的不凡，那是有诸多秘术和神通构造，其中玄机难以勘破。此乃太古星天图。身为太古星天构造者的太虚古龙起身了，话语悠悠，如诸位所见，他并非是真正星空，而是用通天秘术模仿的星空，他可自行捕捉天地奇迹。当然，他最大的作用便是监视和窥看，监视和窥看。来看这里，太虚古龙抬手指着星空一方，那是南楚千秋古城，那片区域每一颗星辰都代表着的，便是一个人。黄色的代表的是真阳镜，紫色的代表的是灵虚镜，赤色是空明镜，金色是准天镜。这这也能看出来，列代诸王和皇者后裔愣了一下，那是东岳，那是西蜀。那是南疆，那是北川。太虚古龙还在不断的指着星空，不同颜色的星辰，代表的便是不同修为的修士。他们在移动，便代表那些人在移动。他们要去哪里？这里会看得一清二楚，真是霸道！饶是魔王魁羽江的定力，都不由得出口惊叹了。有此星天图，难怪嗜血殿会败得那般惨烈。噬魂王狠狠吸了一口气，语气中也带着震惊之意。开创此术之人，必是通天彻地之辈。妖王深吸了一口，金色的眸中尽是敬畏之色。大楚天庭人才辈出，难怪我们输得如此凄惨。乌纣王等人也纷纷自嘲一笑。有此星天图，我等可谓如虎添翼。说一下战略，惊叹声中，叶晨再次开口。此话一出，殿中瞬时沉寂了下来。南楚虽不比北楚辽阔，但疆域也广沃无边。叶晨说着，还不断指着太古星天。接下来会将南楚分成四大疆域：东岳一域、南疆一域、西蜀一域、北川一域、中州一域。五大疆域会派出大楚修士一半的兵力去驻守。相应的，五大疆域也一样会建起各自区域的太古星空图。容我打断一下。圣殿第一神将墨渊开口了，沉吟道：“南楚城墙横贯东西两端，天魔想要攻下南楚，必须要攻破南楚的城墙。小友非但不把大楚修士全部兵力集中到城墙一带
前辈莫不是忘了刚刚结束的北楚大战？叶晨话语平淡，天魔前后夹击，大楚修士险些全军覆没。你可知大楚修士后方为何会出现那般庞大的天魔大军？不可否认，我的确很疑惑。莫渊抹了抹下巴，不只是他，在场太多人都很疑惑。天魔大军竟会绕到大楚修士后方，极大的超出了我等的预料。他们并非绕到了大楚修士后方。叶晨一语道破了玄机，不是绕的，飞过去的，是传送玉门。太虚古龙悠悠一声，天魔便是通过传送玉门，登兵大楚修士后方，前后夹击大楚修士。不可能！大楚黄玄当即一声，传送玉门需要构造空间通道，更何况是横跨几百万里的空间通道。这样的空间通道，没有个几百年建不成吧？还是说，在天魔入侵之前，他们就已经构造好了传送玉门？是地道传送玉门，而且是地道定点传送玉门。紫萱开口解释道：“只要距离容许，他们可以在任何地方空降传送玉门，从而搭建临时空间通道。这一点，天魔完全做得到。地道定点传送玉门，无论是列代诸王，亦或者皇者后裔，都纷纷各自对视了一眼。”太虚古龙和紫萱所说的，完全超出了他们所能认知的范畴。这么说，天魔随时都可能通过那地道定点传送玉门潜入南楚。法轮王皱着眉头看着太虚古龙他们，如你所想，这满殿的人脸色登时难看了下来。这一战比想象中艰难的更加离谱。本以为守住城墙便守住了南楚，如今看来，我们不仅要守住城墙，还要随时应对可能从背后杀来的天魔。这于如今的大楚修士而言，无疑是一个沉重的负担。明枪易躲，暗箭难防。若天魔里应外合。大楚修士将退无可退。此刻，饶是列代诸王都意识到了问题的严重性，这才明白叶晨奋兵驻守南楚四大疆域的战略是何等重要。大楚皇族杀手神朝镇守东岳，叶晨开口了：越皇广寒宫，幽冥地府镇守南疆，玄黄天龙圣宗，噬魂族镇守西蜀，东皇天府神妖族镇守北川，战王九天战龙宗，英明圣域镇守中州，天葬皇天殿，鬼族太王圣殿。乌咒族为常备军，时刻准备支援五大疆域和南楚城墙。统帅，莫不是把我等忘了？血王和魔王纷纷悠悠一声，自然不会。叶晨一笑，看向了血王和魔王。血族和魔域全部上南楚城墙，如此甚好。列代诸王纷纷扭动了一下脖子，在北楚被打得狼狈逃窜，如今稳住了阵脚，他们已经卯足劲要与天魔大军干个你死我活了。大楚所有炼丹师尽数去丹城。叶晨缓缓说道，说着还不忘看了一眼坐在魔王身后的一个黑袍人，那人是丹魔，辈分高的吓人，乃是丹城他们的师叔祖。明白。丹魔不咸不淡的，却是没有反对。这将是一场旷日持久的大战。叶晨收回了目光，北楚已然沦陷，南楚的修炼资源用一分则少一分。我们需要丹城源源不断的丹药供给。说到丹药，叶晨把目光放在了在座各位身上。晚辈冒昧，请问那半颗天际丹在谁手中？借来一用。天际丹，诸王眉毛纷纷一挑，目光很一致的放在了噬魂王的身上。已经吞了。噬魂王干咳了一声，昔日嗜血阎罗便是用那半颗天际丹最代价，请动了噬魂族诸多大能出山，可最后的结局却依旧没有改变。不过。噬魂王一句话，让在常人看他的眼神都在同一时间变得怪怪的。已经吞了，你丫倒是不客气，吞了半颗天际丹，也不见你修为多少，咋不撑死你丫的？这边叶晨有些遗憾，本以为可以凑够一颗天际丹，好好研究研究，或者选一尊准天巅峰的修士服下，说不定就能突破到了天境了。大楚若是此刻出一尊天境修士，那境况便大不相同了。可偏偏就是这要求，人家给吞了。列代诸王如何不明白叶晨的心思？如今的大楚太需要一尊天境修士了。若大楚还有皇者在世，天魔安敢这般放肆？以你的炼丹术，手中又有半颗天际丹，还愁炼不出天际丹？众人遗憾之时，丹魔阴阳怪调一声，此话一出，所有人的目光又从噬魂王的身上齐刷刷的挪到了叶晨的身上。在场的都不是傻子，听丹魔的意思，那半颗天际丹在叶晨手中。顿时，众人的目光又变得怪怪的。昔年天玄门拍出的天际丹，列代诸王、就皇后裔以及大楚诸多老辈修士都参与了抢夺，但各方准天境都相互牵制，也只有一帮灵虚境、和空明境在争抢。最终，嗜血殿强者把天际丹带了回去。却只带回去了半颗，另外半颗奇迹般的销声匿迹了。那些时日，嗜血殿疯狂的找寻北楚各大势力，被嗜血殿前前后后查了遍，愣是没找到半点音讯。此刻得知那半颗天际丹在叶晨手中，他们的表情不奇怪，那才奇了怪了。那时的叶晨才人缘尽吧？不应该是宁气尽，真是开了挂的运气。不瞒众位，我与丹臣前辈的确凑齐了炼制天际丹的材料。叶晨缓缓说道：“我们也尝试炼制了天际丹，可是我们以失败告终了，连你们合力都炼不出。这大楚还真无人炼出天际丹了。”那可不好说。丹魔悠悠一笑，缓缓起身，如鬼魅一般走出了天庭大殿。且等我的好消息，若真能练出天际丹，为大楚造就一尊皇者，也不失为一段神话。